少林寺的山门前，传出一阵阵婴儿的啼哭声。寺院方丈打开寺门，寻找哭声，看到墙角处放着一个被布包裹的竹篮。方丈把婴儿抱回寺中，细心的抚育。其他的师兄们将院中仅有的大米全省下，留给他熬煮米粥，让他安然的度过了一个饥荒的寒冬一转眼，八年过去了。当年的小婴儿已长成了一个健康的男孩。师父将他收为佛门弟子，因为来世之初，身外之事空无一知，故为他取法名慧空。即使有，有即是空。你虽没有父母亲人，但同样有师兄和师傅们亲人一般的关爱，用少林为家。生死之间，又有多大的界限呢？哦，这。
这是给你的信。给我的信？嗯，你可以打开看了。如果我不看呢？那是你的胆量。孙爸，接到信后速速返回，以后之事我自有安排。高启。四十点，快睡吧。熏着我了。你说我的脚臭，四师兄，你也太不给我面子了吧！当着二师兄的面这么说我，我是你师兄，有资格教训你。去洗脚去。哎，等一下，是我的脚臭吗？你这么说我，我才洗过的。想好了吗？是战还是跪？胜败都是为了争一口气，而这一口气又都是是非之物。施主又何必如此一争呢？<笑>好，那你这个徒弟的性命对你来说也是身外之物了。嗯，你是说，老衲这一跪，能够解除所有的仇恨吗？哼哼，没错，我就这么认为的。好，如果你能够放下屠刀，立地成佛，老衲可以在你面前一跪。<笑>跪呀！快跪呀！师傅，师傅，跪呀！快给我跪下！
快快起来吧，你受苦了。你说，你还敢欺负少林寺吗？小兔崽子，把我放了！我放开你干什么？我放开你，你又要干坏事。你输了，就要认输。你快命令你的军队退回去，不再找我们少林寺的麻烦。我怎么输了？哼，你是输给我了。哦，施主，花开花谢。自有天成，弟子们多有不尽。慧空，给施主把绳子解开。师傅，解开。嗯，我不解。慧人，去，给施主把绳子解开。是师傅。施主，施主，如果有什么气的话，就朝老衲身上出。老衲这副肉身，任施主任意惩罚，请不要和徒弟们过不去。啊、哦，多谢施主的宽宏大量，救人一命，洪福无边。
起来吧，起来吧。是我。惠姑，你在干什么呢？呃，是这几个师兄要闹我的。师傅，惠空师兄大智大勇，击败贼人，你应该奖赏他才是。不敢逃赏。惠空，你知错吗？错。我犯什么错了？你是不是认为你比那个贼人的功夫更高啊？没有啊。那你为什么会反胜呢？那是因为侥幸。如果你不是侥幸的话，今天就不会站在这儿了。那样一来，为师该多难过呀，是不是？记住，侥幸只会有一次，不会永远有侥幸的。师傅，弟子错了。嗯。不过，我今天还要表扬慧空。慧空，你今天打得很勇敢。打得好，今天你可以提出一个愿望，为师可以满足你。两个行不行？行，你说吧。第一个，师傅能不能教我一个绝招？行，一会儿就教你。第二个呢？嗯，第二个，师傅能不能给我调调床？为什么？大师兄的脚。太臭了！<笑>从来没有像今天这么痛快，真是知音难觅啊！我绝不会轻易放你们走的。嗯，来吧，小子们！哎呀！哎！哎！哎！哎！哎！哼！把他们一个个都给我捆起来！我还不想让他们死，我要让他们死在法场上！快！哼！快点！师傅，我来了。老妖子今天教你们几手，让你们方丈知道怎么输给我的。小心，快攻！上！小猪崽子们，玩的不错。来吧，小子们，佛法无边。方丈，果然是你厉害。我还是那句话，回头是岸。可我不想再和你说话了，我情愿死。哎呀！哎呀！哎呀！没用的东西！哦！哎呀！哎呀！把他们送到官府，还要奉劝你放下屠刀，立地成佛。好。如果你要是肯让我打够一百下
，我就放下这烟杆，立地成佛。好，老衲答应你的这个要求，让我打一百下，不许还手。一言为定。来，老衲就受你这一百下。好。师傅让你们接我一百下，不许反抗！不要改师傅。慢，给他一个改正的机会，回头是岸。<笑>对呀、啊，小和尚，那你们谁来接我一百下，替你们师傅受罚？好，我先来。好，会，会员。大师兄，来打我！好，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，哎，快出手啊！我让我打够一百下，啊！三师兄，快！你这死妖怪！是他，是师兄。从小计，和尚们，打一个再来。我。神姐姐，你没事吧？敲出你的屎来！慢，嗯，又怎么了？好了，会会会，没事儿，还有最后一下，再来！老妖子今天就是来要你的小命的！师兄，救命啊！住手！
，如鱼得水。小心，别让他喷火放清醒点吧，现在跟我走还来得及。死妖怪，你休想！和尚，你也尝尝老妖子的厉害。今天我就要火烧少林。徒弟们，用达摩棍法。是，师傅。拿棍。哎，接着。老妖子，哼，你们今天都得给我死！乘风破浪，大海无量。鬼哭，鬼哭！师傅，我肯定听你的话去念经，我只是想送送你行吗？嗯，不行，只能送到这儿。回去吧，啊。哦，哦，对了，我这里有一封信交给你，你要替我保存三天，记住，一定不能让别人知道你手里有我的信。如果三天之后为师还没有回来，你就把这封信。交给大师兄会员，听明白了吗？嗯。嗯。哦，对了，记住，一定要等到第三天，啊？嗯。哦，好了，你现在就回去，告诉大师兄，领着大家伙赶快诵经吧，啊？
请皇上当着全城百姓的面，遵守你的承诺。你的承诺呢？啊？那家宝物袈裟呢？如果你还不能回答的话，我就只好……嗯？师傅！师傅！师傅！师傅，师傅，师傅，袈裟带来了吗？带来了，打开。哎呀，来了。王爷，我们何时动手？不急不急，先让他们去斗个痛快。只要他们痛快了，我才好辅佐皇上，照顾天下。明白了，王爷是一件再普通不过、陈旧的袈裟而已啊！就是他，是他。这，这就是那宝物。哎，哎，是的，这就是达摩师祖的传世袈裟。是他，是他，就是他。给朕拿上来，让朕穿上试试。他真能像你说的那般神奇，能具有神力啊！快，快呀、啊！达摩袈裟的神力在心中，只有心中有佛，才能够感受到他的神力。国师，快将袈裟呈上来呀、啊！一个双手沾满臣民鲜血的人，披上袈裟，只会作茧自缚，遭到报应。国师、啊，你说朕穿还是不穿？穿，当然穿了。那要真像和尚说的那样遭了报应怎么办？啊，呃，这，啊不。皇上还是不要穿了。不穿的话，我费了那么大劲儿弄来干什么？这，和尚，别蒙朕。朕不信你那套，朕相信，穿上它，一定会飞起来。国师，来。给朕披上，是。啊。
怎么样才能够飞起来？呃，它不会飞。你胡说，它怎么会不会飞呢？当初那个印度人达摩，不就是穿着它飞过了长江吗？啊，这是圣祖的神物。袈裟是一种神圣的象征。佛在我心中，心中才会感觉到神力的存在。我不信你那套，我就是要飞。他能飞起来，我也一定能够飞起来。啊国师，是你告诉我的，穿上它能飞起来。你是不是在欺骗朕？臣不敢。国师。你给我穿上，我看看你能不能飞起来，你能不能有神力？如果你欺骗朕的话，下场你是知道的。呃，臣知道。皇上息怒。穿呢、啊？飞呀、啊！飞呀、啊！臣飞不起来，那你就死定了啊！<笑>来人，既然这件东西没有神力，要他作甚？剑呈上来！我要把他砍成碎片！皇上，保护袈裟！啊！好，粉碎了袈裟，杀了和尚。啊敢在朕的酒里下毒，杀了那个国师，杀了他，杀了他
是方丈，我是主持，我是方丈。主持在此，放肆！在心中，天下无敌袈裟，我的袈裟，把袈裟还给我，把袈裟还给我，我的袈裟。我的袈裟，道恒，袈裟是禅宗精神的传递，只有心中有佛，袈裟才会显示出它的神秘。啊，我我不要，我不要，假的，你骗我，你骗我，你这是假的，我不要，假的。袈裟，我看到真的袈裟了，袈裟，我的袈裟，我的袈裟，我的袈裟，我的袈裟呀，我的袈裟，大恒。还是到叶泉寺院休整一天，再回嵩山少林寺吧。
狄老那支箭，常山王和他的红衣武士，并不是要对付我们，而是意在道恒和他的手下。我是担心，他也是想借此机会收复少林寺，这样将会有更大的麻烦，所以我们。还是趁早的赶回嵩山少林为好。嗯，老衲明白了，嵩山少林弟子不宜在此耽搁，还请少林方丈快点离开这里吧。叶城佛门之事，就交给老衲来处理吧。哦，方丈多多保重。少林方丈保重。阿弥陀佛。几位前辈，不知你们拦住贫僧有何贵干？哎，徒儿们，不是我乐意来的，是他们强迫我来的。小子们，我有几个问题问你们，你们要如实回答。前辈，请问，你们是从少林寺来的？正是。菩提剑，不是你们少林寺的长老看管的吗？怎么你们少林寺的人？会来夺少林寺的剑，我们也不知道。前辈，贫僧只是奉师父之命行事，他们不肯说实话，看来不给他们一些教训，他们是不会说实话的。兄弟们，上！呀！哎！嚯！哎！哎哎、不要打吧！这我徒弟说了，他们不知道。你们这些老家伙，不许轻说！说的都是实话，这样打下去，愚人愚己都无益，又何必呢？二师兄，咱们出来一个多月了，师傅在寺庙里，也不知道怎么样。要夺到宝剑，必须要提高功夫。这些江湖人士，都是为了宝剑而来的
，有的在这儿待了几个月，最长的已经待了几十年，只为一心打败护剑长老。如果我们在这儿待下去，需要几年，还是几十年才能达到目的？宝剑本身就是一个梦，若是把这宝剑开得太重，恐怕要步他们的后尘。寻剑本身就是水中月，镜中花。如果太过于执着，将会一事无成。所以，咱们回到少林寺以后，在最短的时间内提升功夫。前辈，弟子会师，弟子会员，弟子会人，弟子会您。我是慧空。梅兄弟，前来向三位请罪。我们奉师父之命，自嵩山少林寺前来向三位请教。期间因为梅兄弟误学旁门邪功。被三位所怪罪，弟子再次请罪。经过与前辈两次交手，弟子自感功夫太浅，决定暂时回寺向师父请教。待来日功夫见长，再与几位前辈讨教。望三位前辈多多保重。为师相信，其实通过你们的努力，只要凝聚力量，克服掉那些个沮丧、狂妄、浮躁、失意、自满等等等等，我相信，你们就一定会夺得菩提剑的。当你们懂得了敬畏和克制的时候。就是你们胜利进步的开始啊！千里之行，始于足下。好，好，好，好，好，千里之堤，溃于蚁穴。好，好，功夫的大境界。在于下大功夫，好啊，这，好，少林拳的步伐进退，讲究在一条线上，好，好，好，好，好，好，好，针断拳势，不求外表的美观，而求机技实用。身段与出拳上要屈而不屈，直而不直，进退出入，一切自如。演法要讲究以目度目，以审敌势。轰轰轰轰轰轰轰！身法注重。掌握重心，起落进退，灵活无滞。冲！哈！哈！哈！哈！动如涛。冲！有如大海之波涛，滔滔滚滚。静如夜，静之时。如泰山般那样巍峨，跳如圆
挑起身，如猿猴般那样机灵矫健。若如雀，落下时要像喜鹊落枝般轻盈稳妥。吼、哦！呀！例如鸡，淡如松，吼吼吼，短如轮。折如弓，快如风，缓如鹰，轻如叶，重如铁。你立刻赶到轩辕关。是师傅。你们兄弟几个在轩辕关会合，只要能够帮助会时过了关，就马上回到寺里。是师傅。哎，怎么没见梅兄弟呢？哦，梅兄弟他说要跟着会时混，可能追他去了吧。这个孩子。总是难断尘念的。嗯，不过，也许他跟会师有一段姻缘未了。哎，那就随他去吧。好了，你们赶快去准备。走，走。走，走。终于到仙园关了。杜杰。离齐叔叔营地还有多远？呃，不远了，过了轩辕关，再翻一座山就到了。二师兄，看来你对秦叔叔的感情很深啊！啊，可不是，在儿时的时候，秦叔叔就像父亲一样慈祥，就像现在的师傅。可是好久不见，不知道。好像没什么动静啊！我们过去看看准备，只有拼了。去，保护自己。好，就咱们俩，能行吗？行。雪，小心点。
没事吧？我已经打中他的命门，童子拜佛。
就算，总会吃亏的。好，大师兄，这个人就交给你了。我们的命，他却要我们的命，杀了八刀！杀！